എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ബയസ് പൈപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ലാജി വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കുറേ നാൾ മുമ്പ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ബയസ് പൈപ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ബയസ് ബൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബയസ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡും അയൺ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പിംഗ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക നെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ബട്ടനും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ആണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി സാധാരണ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഒരു യു നെക്കാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാൻവാസിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് നമ്മളിതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ പുറത്ത് നിന്ന് തയ്ച്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലൈൻ നോക്കുക സെൻറ്റർ ലൈൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് രണ്ടിനും സെൻറ്റർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ അവിടെ ചെയ്യുക പിൻകുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ കോഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു റൗണ്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ തന്നെ നോർമൽ പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ പണികളൊന്നും ഇല്ല നെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇത് ആ ബയസ് ബൈൻഡ് ബയസ് പൈപ്പിംഗ് നമ്മളിതിൽ എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നെക്കുമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നെക്കുകൾ ചെയ്യാം പല ഡിസൈനിൽ നെക്കുകൾ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു നെക്ക് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിൽ പല ടൈപ്പ് നെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോകളൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലോണം കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എല്ലാവരോടും പ്ര പറയണത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാത്ത വീഡിയോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോകളിൽ പല വീഡിയോകളിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ ടിപ്സുകളും ഉണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ കാണുക വീഡിയോകൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും അതിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാതെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഓരോ വീഡിയോയിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇതിപ്പോൾ മടക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടി അത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഈ തുണി ഒരിത്തിരി പെശക തുണിയാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആകെ നൂല് വിട്ടു പോരുന്ന ഒരു തുണിയാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് വിട്ടു പോരാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുക അടുത്ത് എന്താണ് പണി ചെയ്യണത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് നമ്മൾ ആ ബയസ് പൈപ്പിംഗ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോക്ക് കൊണ്ടൊന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെ ആവണം എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ മാർക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ ബയസ് പൈപ്പിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ള ക്രോസ് പീസാണിത് ക്രോസ് പീസിലാണ് ന
കറക്റ്റ് നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം വീതി പൈപ്പിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കയറ്റി വയ്ക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാനിതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ടിൽ തയ്ച്ചു പോരുക നമുക്ക് ബയസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബയസിന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് മൂലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുക തിരിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ തിരിച്ച് ആ ജസ്റ്റ് ആ മൂല ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഇറക്കം എത്ര വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതുവരെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരിക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഉൾഭാഗത്തെ അഡ്ജ് തന്നെ വേണം വേണം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കാൻ പുറത്തെ അഡ്ജ് വെച്ച് തയ്ക്കരുത് ആകവശത്തുള്ള അഡ്ജ് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇറക്കം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഇതൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ അടിയിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടിയിലേക്കാണ് ഞാൻ അത് മടക്കിയത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടിയിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചും ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് പീസിലേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അത് കയറ്റി തയ്ക്കുക ഇപ്പുറത്തെ പീസിലേക്കും കൂടി കയറ്റി തയ്ച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തയ്ച്ചു പോരുക ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പണി തന്നെ ചെയ്യുക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക തിരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ആ മൂലൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീതി വിട്ട് തയ്ക്കണത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് തയ്ക്കുക കാരണം അത് ബയസ് പൈപ്പിങ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറും നമ്മൾ വിചാരിച്ചോടത്ത് കൂടെ ചിലപ്പോൾ അത് പോയിന്ന് വലിയ അപ്പോൾ നമ്മളത് അത് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ബയസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബയസ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോടത്ത് കൂടെ അല്ല ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ആ തുണി പോവുക തുണിക്ക് തുണി തന്നെ വലിയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബയസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇനി നോക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അവിടെ വെച്ച് തയ്ച്ചു പോരുക കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു പോരുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സെൻറ്ററിൽ മൂല മടക്കി ചെയ്ത് ആ മൂലയും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് മൂല തന്നെ കറക്റ്റ് മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കി മറക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതും കൂടി കൂട്ടി വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊണ്ട് പോരുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലാജി വിനോദ് കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും രാജിക്ക് ഇതൊരു കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്തൊരു പണിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത് കഴിയാറായി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തയ്ച്ചിങ്ങോട് മുട്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗുണകരമായ വീഡിയോകളാണ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോകളും ഇതിൽ കാണുക കാണാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഇന്നലെ ചാനലിൽ ചാനലിലത്തെ വീഡിയോകൾ കാണുന്ന ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഞാൻ ഇന്നലെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക താങ്ക് യ